ஹலோ ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஷோடிஞ்ச டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற டைம் டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன் இதை போன வீடியோவில் நம்ம டிரைவ் பண்ணோம் இப்போ டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ இந்த ஷோடிஞ்ச டைம் டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ இதோட சொல்யூஷன் சை இந்த சை அப்படிங்கிறது சை இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொசிஷன் அண்ட் டைம் அதாவது ஏ இ பவர் ஐ பை ஹெச் கிராஸ் பிஎக்ஸ் மைனஸ் இடி ஆக இந்த சை அப்படிங்கிறதுல பொசிஷனும் இருக்குது டைமும் இருக்குது ஒரு இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் பொசிஷன் டைம் ரெண்டுத்தையும் பொறுத்து எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஷோடிஞ்ச டைம் டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன் இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பிக்சர் மாதிரி ஒரு ஒரு வீடியோ இருக்க வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது அதில் வீடியோ உதாரணமாக வந்து ஒரு ஊதுபத்தி கொளுத்தி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஊதுபத்திலேருந்து அந்த புகை பரவுது அந்த மாதிரி புகை பரவும் போது அந்த ஒரு வீடியோவாக எடுக்கிறோம் அந்த புகையை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து நான் உயிரை எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஊதுபத்தி இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து அந்த பரவுகிற புகையை வந்து நான் அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கும் போது நான் ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஃப்ரேம் எடுத்தேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இது நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த புகையோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதே வந்து நான் வேறு வேறு டைம் ஃப்ரேம் எடுக்கலாம் இது வந்து இப்போ டி ஈக்குவல் டு ஒன் இதே மாதிரி நான் டி ஈக்குவல் டு டூ வேறு ஒரு பிக்சர் எடுத்தேன் அப்படின்னா அதில் எனக்கு அதில் போக தெரியும் ஸோ அதில் நான் எக்ஸ் வச்சு ஒரு ஒரு இடத்துலையும் எவ்வளோ புகை இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இந்த புகை தான் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஷோடிஞ்சர் டைம் டிஃப்ரெண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு வீடியோ மாதிரி அதில் வந்து டைம் பொறுத்து பொசிஷன் பொறுத்து டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்து டைம் பொறுத்து இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்மோக் எவ்வளோ மாறுது புகை எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறது ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரியுது ஆனால் இதே புகை வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த புகை ஃபுல்லாக பரவி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இடத்தையும் இருக்கிற அந்த புகையோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து மாற போகிறது இல்லை இட் வில் ரீச் அ சேச்சுரேஷன் வேல்யூ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மாறாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கலாம் அதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஊது பத்திக்கிட்ட அதிகமாக ரொம்ப டென்ஸாக ஸ்மோக் இருக்கும் அங்கேருந்து தூரம் போக 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 அந்த ஸ்மோக் டென்சிட்டி கம்மியாகிடும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நமக்கு வந்து டைம் பொறுத்து நம்ம மாற போகுது நம்ம வேறு வேறு ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் வந்து வேறு வேறு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து பார்த்தாலும் டைம் பொறுத்து அந்த புகை எப்படி மாறி அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது மாற போகுது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் நம்ம வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி ஒரு ஸ்டடி ஸ்டேட் இருக்க வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டடி ஸ்டேட் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வீடியோ தேவையில்லை எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் இருந்தால் போதும் ஏன்னா வேறு வேறு ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் வேறு வேறு டைமில் நான் ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே மாற போகுது அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்து மட்டும் தான் மாற போகுது இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்து மட்டும் மாறுது டைம் பொறுத்து மாறலை நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டடி ஸ்டேட் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வீடியோ தேவையில்லை ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் இருந்தால் போதும் இப்போ இந்த ஷோடிஞ்சர் டைம் டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு வீடியோ மாதிரி அது வந்து பொசிஷன் டைம் ரெண்டும் பொறுத்து சை எப்படி மாறுது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுது ஆனால் இந்த ஷோடிஞ்ச டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி இப்போ நமக்கு ஃபோட்டோவே போதும் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் ஒரு வீடியோ எடுக்க வேண்டியதில்லை அதனால் நம்மளோட வேலையை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்குவேஷனை கொண்டு வர போகிறோம் எப்படி கொண்டு வரது ரொம்ப சிம்பிள் ஷோடிஞ்ச டைம் டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கிற அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் அது எக்ஸ் டி ரெண்டுமே இருக்குது பொசிஷனும் இருக்குது டைமும் இருக்குது அதாவது ஏ இ பவர் ஐ பை ஹெச் கிராஸ் பிஎக்ஸ் மைனஸ் இடி அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை தனித்தனியாக எழுதலாம் இந்த சையை வந்து சை அப்படிங்கிறத ஏ ஃபை ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் அதாவது இந்த இ பவர் ஐ பை ஹெச் கிராஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது சை ஃபை ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதாவது ஃபை ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இ பவர் ஐ பை ஹெச் கிராஸ் பிஎக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த இ பவர் மைனஸ் ஐ பை ஹெச் கிராஸ் இடி அப்படிங்கிறத நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் இ பவர் மைனஸ் ஐ பை ஹெச் கிராஸ் இடி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த சை அப்படிங்கிற வேவ் ஃபங்க்ஷன் பொசிஷன் டைம் ரெண்டுமே சார்ந்து இருக்குது நான் வந்து பொசிஷன் தனியாக டைம் தனியாக எடுத்துக்கிறேன் இந்த மெத்தடுக்கு வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு பேர் நம்ம அதில் இருக்கிற ரெண்டு வேரியபிளை தனித்தனியாக பிரித்து
partial differentiation appo vandu a constant time kurthu differentiate panna bodu idu vandu position function appo adhum constant da pi of x appo idha vandu differentiate pandrom e power minus i by h cross et idha differentiate pannom appadina minus i by h cross e aga idu vandu do psi by do t idhe mari do psi by do x pannalam do psi by do x vandu a இப்ப இது டிஃபரென்ஷியேட் ஆகாது இது கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் அப்போ e பவர் -i h cross e t இது டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டோ 5 do x டிஃபரென்ஷியேஷன் ஆஃப் 5 வந்து டோ 5 do x அப்படின்னு வந்துரும் இப்போ நாம வந்து மறுபடியும் டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணனும் நமக்கு டோ ஸ்கொயர் psi do x ஸ்கொயர் தேவை அப்போ மறுபடியும் இது அப்படியே தான் இருக்கு இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இது அப்படியே வரும் இது மட்டும் மறுபடியும் டிஃபரென்ஷியேட் ஆகும் அப்போ டோ ஸ்கொயர் 5 do x ஸ்கொயர் அப்படினு வரும் ஆக டோ psi do t இது டோ ஸ்கொயர் psi do x ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இது இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நாம் வந்து ஷோடிஞ்ச டைம் டிபெண்ட் ஈக்வேஷனில் போடலாம் நான் ஷோடிஞ்ச டைம் டிபெண்ட் ஈக்வேஷன் இப்போ நம்ம டோ சை பை டோ டி டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதாவது தனித்தனி பொசிஷன் தனியாக டைம் தனியாக இருக்கிற ஃபார்மில் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஐஹெச் க்ராஸ் ஸோ சப்ஜெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து டோ சை பை டோ டி வேல்யூ இது வந்து டோ சை பை டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ இது வந்து சை வேல்யூ இப்போ மூணு டேர்ம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏஇ பவர் மைனஸ் ஐஹெச் க்ராஸ் இடி அப்படிங்கிறது வந்து காமனாக இருக்குது அப்போ இந்த ஏ இ பவர் மைனஸ் ஐஹெச் க்ராஸ் இடியை வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த ஈக்வேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைம் டிபெண்ட் காம்பவுண்ட் கட் ஆகிடுச்சு ஆக ஈக்வேஷனில் பாக்கி இருக்கிறது வந்து பொசிஷன் டிபெண்ட் காம்பவுண்ட் மட்டும்தான் ஐ இன்ட்டு ஐ வந்து ஐ ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து ஹெச் க்ராஸ் ஹெச் க்ராஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ பாக்கி இருக்கிறது இ அண்ட் ஃபைவ் மட்டும்தான் ஸோ இ ஃபை இங்கே வந்து மைனஸ் ஹெச் க்ராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் டோ ஸ்கொயர் ஃபை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஃபை ஸோ இதை வந்து எல்லாமே பொசிஷன் டிபெண்ட் காம்பவுண்ட் மட்டும்தான் இதில் வந்து டைம் டிபெண்ட் இல்லை இதில் பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனும் வந்து பொசிஷன் டிபெண்ட் மட்டும்தான் இப்போ எங்கெல்லாம் வந்து டைம் டிபெண்ட் இல்லையோ அப்போ நம்ம வந்து இட் கேன் சிம்பிளிஃபை லைக் திஸ் ஸோ வி கெட் த ஷோடிஞ்ச டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்வேஷன் ஸோ இதான் ஷோடிஞ்ச டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்வேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்லா டைமையும் ஒரே பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் ஆக இதுதான் வந்து ஷோடிஞ்ச டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்வேஷன் நம்ம இன்னும் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஃபார்மில் எழுதணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டேர்ம் இதுக்கு கோ எஃபிஷியன் வந்து இல்லாமல் எழுதலாம் அப்போ வில் டிவைட் த என்டையர் ஈக்வேஷன் பை த கோ எஃபிஷியன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அப்போ வீ கேன் கெட் டோ ஸ்கொயர் வீ கேன் கெட் டோ ஸ்கொயர் ஃபை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் பை எச் க்ராஸ் ஸ்கொயர் இ மைனஸ் வி ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து ஷோடிஞ்சர் டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் இதே நம்ம டூ டைமென்ஷன் எதுனா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட ரெண்டு டேர்ம் வரும் டோ ஸ்கொயர் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் ஸ்கொயர் ஆக டெல் ஸ்கொயர் டெல் ஸ்கொயர் ஃபை ப்ளஸ் டூ எம் பை ஹெச் க்ராஸ் ஸ்கொயர் இ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து ஷோடிஞ்ச டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன் இன் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபார்ம் ஆக இப்போ ஷோடிஞ்ச டைம் டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபுல் வீடியோ மாதிரி வேவ் ஃபங்க்ஷன் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸில் எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்கிற ஈக்குவேஷன் இது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்னாப்ஷாட் மாதிரி ஒரு வீடியோலேருந்து எடுக்கிற ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி ஸோ எங்கே நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணலாமோ அங்கே வந்து ஒரு வீடியோ யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தேவையாத விஷயம் ஆனால் இங்கே வந்து டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன் ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்குது ஸோ அதை விட இது வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்மளால் எங்கெல்லாம் வென் எவர் வி ஹவ் ஸ்டேஷனரி ஸ்டேட்ஸ் வில் கோ ஃபார் த ஷோடிஞ்சஸ் டைம் இண்டிபெண்